Boa tarde a todos. Essa já é a clássica mesa da programação, a última vez da programação das festinhas de quatro, sempre por volta de 16 horas. E eu sempre aqui nesse papel difícil de morrer na vida. Não sei o que é que eu Nós vamos tentar fazer uma exposição breve de cada um para dar espaço para depois vocês fazerem perguntas se assim quiserem. Eu vou fazer uma rápida exposição sobre os mapas é, do ano novo astrológico do ano passado e desse ano. Né? É engraçado porque sempre quando tem o 31 de dezembro, todo mundo que trabalha com algum tipo de oráculo, principalmente astrologia e tarô, é, a gente é convocado para a entrevista aqui ali, fazer as chamadas previsões. Mas eu sempre tento lembrar que para a astrologia, pelo menos, o ano astrológico começa na entrada do Sol em Ares, que se dá em torno de 20 e 21 de março do ano. E esse mapa sempre serve de referência para a gente. Esse é o um último. Um ano. Quanto? Para frente ou para trás, não sei. Mais um pouquinho. Esse. É como eu, esse ano astrológico ainda não acabou. Em vez de fazer uma previsão, vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que o Paulo também faz, que é você pegar um fato acontecido e mostrar a correlação é, planetária que havia naquele momento. Nesse caso, é o, é o mapa de abertura do, do, do ano passado. Não, não é esse. Esse. Repara o seguinte. Isso aconteceu. Está pulando sozinho aí? É porque está. Aí, pronto. Deixa eu só. Então, esse foi o momento da entrada do Sol em Ares. Vamos colocar de um por um. Por ano, rapaz. Calma aí, que está tendo. Vamos botar. Aí, aí. Ele está passando. Repara o seguinte: esse foi o momento em que aconteceu o ano novo astrológico de 2013. Vai terminar agora, 20 de março de 2014. É, eu me lembro que eu participei do programa Estúdio Vida Globo News e é engraçado porque às vezes nessas horas que você fala determinadas frases, você está interpretando alguma coisa que você não tem noção do alcance daquilo. Né? Então eu me lembro de uma frase que eu falei, você dizia só o seguinte, é, começou com o Ocupe Wall Street e agora eu ocupei tudo. Só para o momento que ninguém estava ocupando nada ainda. E esse, ano, esse mapa é, demonstrava exatamente isso. O momento em que o Sol entrou em Ares no ano passado foi às 8h50 e pouco da manhã, 8h30, 8h05 da manhã, 8h01 da manhã. Então o próprio Ares é estava no horizonte como o signo ascendente. Logo acima ali vocês vão ver o símbolo de Marte, que é o símbolo do sexo masculino, ao lado do planeta Urano. Quando a gente fez a mesa da quadratura de Urano Pompitão dois dias atrás, eu comentei que essa conjunção é como se você juntava a fagulha do esquerdo e o gás. E o Senhor já é o Senhor do Guerreiro. E ele se juntou à tensão que já havia entre mar, entre Urano e Plutão, que continua no céu, vai continuar nos próximos tempos. Bola vai falar um pouco sobre isso também. Então, é, desculpe a palavra, já para ver que era um ano de porrada. Isso aqui é um mapa de confronto, de violência, de explosão, de, de temperamentos e tudo mais. E não só a gente percebeu isso né, nas manifestações, porque dava a impressão de que a gente tinha voltado ao tempo da ditadura, né, com a polícia reprimindo manifestações pacíficas, ou às vezes até insuflando as manifestações através do chamado P2, que é o serviço secreto da BM, para fingir que eram os manifestantes que estavam praticando a violência. Nós ainda estamos sobre essa, sobre essa, essa configuração, e, para a gente não ficar só no lado pessimista, vocês percebam que tem um grande triângulo também azul. É. Nesse caso, em particular, antes do triângulo azul, a gente tem dois planetas chamados planetas rápidos, no caso a Lua, aqui no signo de Câncer, e o Marte, que eu já mencionei lá, junto do Urano, porque essas, essas configurações de longo prazo, elas precisam de uma espécie de um detonador num determinado momento para que aquilo 
se manifeste no plano concreto. Então aqui a gente tem um caso bem típico disso, onde a, a lei da quadratura entre o e Plutão lá em cima é, sofreu, digamos, um, um efeito amplificador a partir da colocação do Marte junto do Urano e da Lua em quadratura, em ângulo de 90 graus, com esse Marte com o Urano, em oposição ao Plutão lá em cima. Então, o Marte e a Lua funcionaram como detonadores nesse processo. E a gente teve um ano que a gente, em vez de esquecer o que já se passou. Para esse ano, a quadratura continua lá, o Urano está lá em cima, a entrada vai ser das quase às 14 horas. Ah, de novo, a gente tem a atenção na quadratura e esse ano a gente tem o Júpiter entrando nesse, né, nessa, nessa tríade, formando uma posição ao Plutão. Então vocês vejam, é um pouco antes do ano começar, o ano só hoje começar, a gente já está vendo essa questão da Rússia, com questão de fronteiras, Bola mencionou isso também na palestra do Júlio e Plutão, essa oposição de Júpiter e Plutão, eu acho que é o ponto mais pesado a influenciar a quadratura de Urano e Plutão, que ainda vai continuar por mais uns três ou quatro anos. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo realmente intenso de transformação, de questionamento da ordem em todos os sentidos. E se o ascendente em câncer, que a gente vai ter esse ano na hora, e que o Sol entre Ares dá uma amenizada naquele, naquele clima que a gente viveu lá no ano passado, com tudo em Ares, ao mesmo tempo, é, como a gente dizia antigamente, a luta continua. Minha outra, minha outra ponto, pode ir para o próximo. Isso aí é o mapa da abertura da Copa do Mundo, dia 12 de junho deste ano, às 17 horas, na cidade de São Paulo. Estou é, preocupado com essa Copa. Não só fora de campo, mas dentro de campo também. Porque no momento em que se abre, que se dá o início do primeiro jogo, Obviamente, lua cheia, a oposição entre o Sol e a Lua, o Sol está em dia, está no Sagitário aqui. A gente tem o, aquele Marte, que no ano passado estava em conjunção ao Urano, esse ano ele está em oposição ao Urano. Guardadas as proporções, é ainda um gatilho, uma possibilidade de explosão. O meu receio é que seja uma Copa muito violenta entre os times, e com as manifestações que a gente sabe que vão acontecer no meio de também. O último mapa que eu queria mostrar é do encerramento do primeiro jogo, que é o próximo. Esqueci, supostamente, mais ou menos a hora que acaba o primeiro jogo da Copa do Mundo. Aí a gente tem o Marte lá em cima, no meio do céu, a oposição com o Rano aqui embaixo, e o botão da canalinha do ascendente. Eu acho que as nossas autoridades vão passar um aperto aí nessa Copa do Mundo. Só isso, gente. Muito obrigado. Já acabou. É, boa tarde a todos. É, vocês estão sendo como o Valdemar foi, os colegas aqui na, na mesa. Baseado no tarô, eu trabalho em cima de dois arcanos analisados. O primeiro o arcano mundial, que somando o milhar do ano, 2014, da sete, que é o carro, e o milhar que vem do, da data do Brasil, na verdade, eu sou o dia 7, né, com o mês 9, e mais o ano vigente, no caso, desde o ano passado. Então, estou analisando o arcano do ano passado, que a gente fez uma análise aqui breve também, que é o 22, o louco, e a partir de 7 de setembro desse ano, a gente entra no Papa. Então, a questão do carro como arcano regente no mundo, quando a gente pensa numa força simbólica mundial, diferente da astrologia que ela trabalha com a precisão de dados, o símbolo ele tem essa característica bipolar. Dizer que um ano, é, através do tarô, pelo um arcano, pode ser bom ou ruim, é, é muito vago. Tá? Eu analiso muito a questão do comportamento e a dinâmica desse símbolo também dentro de uma coletividade. É, a ideia do carro, como um arcano que ocupa a sétima posição do tarô, ele é representado por um general militar chegando, chegando triunfante em sua vida ou seu carro de batalha. É, muitas pessoas questionam, ah, está indo, está voltando? Não. Ele está fazendo um desfile dentro de uma cidade, com todas as suas pompas e circunstâncias, honrarias. Tanto, tanto é que esse nome, 
o nome dessa, dessa prática que acontecia em Roma, chama triunfos. Por isso, o Arcano 7 também tem o nome de carro do triunfo. Alguns chamam de carro de Osíris, enfim. A ideia por trás do, do Arcano 7 é a determinação e a vitória em que a pessoa não admite perder. Isso é uma coisa séria, porque se a pessoa não admite perder, ela vai querer ganhar de todas as maneiras. Certo? É, a, a, a vontade de querer conquistar a força certas coisas passa a ser o tom de 2014. É, no final do ano passado, eu já tinha cantado a pedra que quando entrasse o ano 7 esse ano, nós teríamos um ano tenso. Por quê? Vamos ler. das Torres Gêmeas, né? o World Trade Center, enfim, que teve a Imperatriz. As pessoas me chegam e falam assim, mas não, o ano da Imperatriz maravilhoso, não deveria acontecer coisas fantásticas, caiu logo o World Trade Center, né? Eu falo, gente, é, o oposto do seu símbolo é a Imperatriz é vida, é gestação, é prazer, é satisfação, você tem o oposto, você tem destruição. E o, o que eu percebo ao longo das análises, ao longo desses anos todos, é que a coletividade ela tende a pegar o lado sombra do arcano em invés de pegar o seu luminoso, não luminoso, luminoso, ou seja, elevado né, em suas características. Pois bem, se a gente pensa num carro que é um arcano que representa a vitória sendo reconhecida e utilizado do ponto de vista negativo, nós temos a ideia de pessoas ou povos, né, líderes, que passam o perigo que está pela força. Nós temos aí a história do Putin, ao meu semestre, alguns problemas, que eu já tinha falado nos postagens lá do Face, inclusive, no final do ano passado, eu falei, olha, o ano que vai começar com o conflito. Porque a coletividade ainda está muito imbuída disso, né? de problemas que se relacionam ao poder, a questão enfim, do ego, da supremacia em qualquer nível. Júpiter e Plutão, ele está falando aqui, tem uma característica, né? E essa, essa figura do carro, ela traz uma aceleração, porque é, o carro em desfile, né, Marco? E, é, os, os líderes, eles vão tentar buscar aquilo que acredito que tem perdido. O que, que é o Putin hoje na Rússia, né? Ele quer reintegrar a Rússia, ele quer retomar, ele quer tomar a Rússia para ser. Tipo, a Rússia é mim, certo? E isso pode se repetir em pontos isolados. Se vocês não vão ver somente esse, esse elemento acontecendo na Ucrânia lá, vocês vão ver em outros países. Você vê a tensão na Venezuela, né, vizinha nossa, acontecendo com questões políticas internas lá, direita, esquerda, enfim. É, Tailândia e outros, outros países vão demonstrar isso. Todos os líderes que acreditam têm perdido ao longo da sua vida povos que têm perdido, sentido que perderam ao longo do seu tempo alguma coisa, vão tentar reivindicar isso de volta. É, o segundo aspecto é o positivo, né? Porque senão não só destinos, a rosa é, existe, então tem um lado positivo também. O carro ele é muito bom para atividades que envolvem movimentos, então é, a questão de ligação e ligação, a questão de fluxo turístico, a questão de é, movimentação é, de esporte que envolvam velocidade, isso gera realmente uma movimentação maior, isso gera um destaque maior, esportistas, né? e é um ano que as pessoas desenvolvem mais o senso de estratégia, é um ano importante, né? coisas básicas que a gente poderia dizer, não brinca com qualquer coisa, que um ano que tem um sete, né? simbolicamente falando, a gente tem um arcano pessoal a partir da data de nascimento, mas na vibração coletiva, você tendo um sete, você fica mais impetuoso. Tá? Você acredita que é, você vai fazer o que você quer fazer, e dá na telha. Outro aspecto positivo é tudo que é, que é do naval, metalúrgico, né? 
Então, movimentação também de portos, movimentação também de é, comércio marítimo, enfim, o comércio exterior, isso também facilita né, o leite humano do carro. Né? O carro ele, ele tem muito a ver com essa questão de superar certas barreiras. Então, os países ou os lugares que tenham certas barreiras impostas, né? por exemplo, a Cuba tem uma barreira, né? tem a questão do do que foi imposto pelos Estados Unidos, enfim, lá a gente tem aquela situação, então, é um ano que favorece uma conversação. Se chegar, de repente, uma conversação, ou, ou tentar uma conversação, pelo menos disso aí. É claro que a situação da Venezuela não facilita muito, porque é um, é um fator que também dificulta politicamente. Mas, de qualquer maneira, todos os países que têm essas barreiras, elas têm a facilidade de, de, de superar. Aí, vamos pensar no Brasil. Né? 22 é o Arcano do Louco, a gente já tinha conversado ano passado que seria um ano de desafios, aí tem o ano 6 que foi o namorado ano passado, aí teve aquelas questões de convívio, de relacionamentos, das pessoas questionarem as, os laços dos grupos, as relações de uma forma geral. E esse ano, como tem o Louco com ainda a passagem do 7, né, a soma dá o 11 a força, né, 22 com 7, 29, eu utilizo a numeração clássica do tarô, para mim, 11 a força, eu não uso a numeração do pai do Beto. Então, isso, isso dá muito estresse. O Brasil dá muito estresse ainda. É como o Brasil estivesse ainda no estado de estresse até o 7 de setembro, o próximo aniversário do país. E quando entra o Papa, é, vocês vão perceber o seguinte, o tom, que é um tom social, que está acontecendo hoje, né, de, de, de discussões em torno de de valores, de, de, de dinheiro, de, de, de vir de vertas, né, política, vai entrar no religioso. Né? O Plutão, de novo, volta lá falando. Vai entrar no religioso, né, porque o Papa rege o Brasil a partir de 2014. Então, é, é possível que as, os conflitos, as tensões, saiam das ruas e entra em discussão ideofilosófica, religiosa, enfim. O Papa é bom lembrar que ele não é um arcano apenas Papa ou Sumo Sacerdote, ou Elefante, o que vocês quiserem chamar, tá? É o arcano símbolo. Ele vai sair de um... Ele não está restrito apenas à religião. Ele pode entrar também no aspecto acadêmico, científico. Então, é possível que também surjam muitas discussões em torno de elementos científicos que voltam à tona. Essas discussões que envolvem, por exemplo, essa questão de célula tronco ou descobertas, ou, ou questões de leis que envolvam esses princípios científicos. Então, isso também ganha status pela força, é, principalmente a partir do segundo semestre, para o primeiro semestre de 2015, e passa a ser também a pauta. Pata é uma figura ligada à ética, moral, conduta, fala da questão da, da verdade. Se tem algumas coisas que estão sendo ditas de mentira, no ano que o Papa está regendo, isso aparece de uma forma transparente no Brasil, principalmente, que é o regente do Brasil. Então, o que está discutindo, mesmo que foi assim, a mídia, a história, a, é, jornais, tudo, tudo o que for, que precisa ser dito, o que precisa aparecer, vai aparecer a partir da virada do Papa. Do Papa tá? E, para encerrar, para passar aqui para os meus colegas, é, a força sendo esse arcano que vem da soma do milhar do ano, né, que é o 7, com o arcano que está ainda regendo o Brasil, o 22, né, essa força, ela é prenúncio do pendurado que vem a seguir. Né? Então, vai assim, ser muito importante o Brasil trabalhar esse processo de renúncia. É, o Brasil vai ter que, ou vai ter que sofrer o um processo de voltar atrás, estagnar, estacionar e repensar tudo o que foi feito até aqui, o Brasil vai analisar o seguinte, bom, é, muitos sacrifícios e perdas já, foram, já aconteceram. A gente precisa, então, agora é, tomar posições mais conscientes, né? porque o pendurado é um arcano que, a partir do 7 de setembro desse ano, vai falar mais de espiritualização, vai falar mais da questão de abrir mão de certas coisas. E eu acho que, a partir daí, que pode acontecer uma conversa, né? no sentido de amenizar essas tensões que estão acontecendo agora. Conversa, não estou falando de solução. 
tá? que um dos problemas que ocorre principalmente politicamente né, nesse contexto todo é que o povo quer ser ouvido, o político não quer ouvir. Então, esse, essa, esse papo entra como intermediário, né? entre a questão de se falar e ouvir. Eu agradeço a todos, uma boa tarde. Vamos ouvir, então, a Ariana da tradição Wicca. Bom, é, o oráculo que eu usei foi o ONU. O Cano é um oráculo conhecido como oráculo das árvores, das árvores sagradas, do lítico, enfim, tem vários nomes. É, o ONU é, na verdade, uma escrita. Supostamente trazida aos homens por Deus, ógnios, ou ógnio, ógnio. Enfim, nós usamos esses símbolos inscritos em pedras de forma a traduzir um oráculo. O método que eu uso é, no Soe, quando acontece a morte do Deus, na primeira lua cheia depois do Soe, eu pergunto como vai ser esse ano. E aí, no retorno da criança da promessa, que é o Yuri, passar para a primeira lua cheia, na lua cheia, na noite lua cheia, eu pergunto de novo, como que eu devo me conduzir esse ano? A lua que aparece, como vai ser, é a Madre Silva. E a Madre Silva, parece uma repetição do que já falaram antes, ela fala em cautela. Você só toma cautela, tem uma cautela diante de algo que é perigoso. Então, não vem um ano bom, não vem um ano fácil. Isso vale para o macro e vale para o micro. Vale para o planeta, para os estados todos, os países todos, vale para o Brasil, mas vale para cada um de nós também. Não será um ano tão fácil para nenhum de nós. Cautela. A cautelar-se significa observar, pensar bem antes de falar, pensar bem antes de agir. E aí, a segunda árvore que aparece, já depois do Yuri, é o tojo, que fala em generosidade. Talvez o um método para a gente superar esses perigos seja ser mais generoso. E é isso que se propõe, através do OA, que nós possamos ser generosos. Não sei até que ponto é possível você pensar que alguém, como o presidente Putin, vai ser generoso em relação à Crimeia. Eu tenho minhas dúvidas. Mas nada me impede de torcer, na verdade. Enfim, me parece que a pauta é generosidade para superar as adversidades. Nós temos uma tendência nesse ano, pela Madre Silva, a nos envolver em conflitos. Conflitos pessoais, conflitos interpessoais. Então, é um ano de muito cuidado, de muita cautela. E me parece que isso meio que reforça tudo o que foi dito até agora. Continuar dentro da tradição única, vamos passar a palavra para o Wagner Bérico. Wagner, por favor. Bom, a minha tradição não é o Ica, é de bruxaria. Mas, eu, antes de mais nada, antes de falar da previsão, o que, que eu fiz? Da previsão do ano, eu quis dar uma olhada na previsão do encontro da nova consciência. É uma coisa que todos que estão aqui gostam quer que continue cada vez mais forte. Bom, e uma runa que, que apareceu mostra que, na verdade, o encontro ele vai passar por um momento feliz. Ele praticamente ele vai se, se incinerar no sentido de ele vai queimar algumas coisas mais, algumas coisas têm que ser queimadas, mas ele vai renascer. Eu digo isso porque, ah, mas o encontro não é só agora em 2015, mas todo o preparo de encontro sempre é no ano anterior. Então, os bastidores do encontro acontecem em 2014. Então, ele renasce. Ele renasce com, com muita força, ele renasce de modo bem interessante. Eu acho que isso é interessante a gente perceber. É, essa brasa que, que, às vezes, a gente pensa que uma coisa... Assim, Nossa, tem tanta dificuldade, tanta coisa atrapalhando. 
a gente começa a ver aquilo que a gente tem tanto carinho e fala assim, como é que vai ficar? Com tanta oposição, às vezes, que acontece. Mas assim, chega até um ponto, mas ele trota de novo. Então, eu acho que é uma... Porque as runas dão não só esperança, como força renovada. Então, eu gostei muito do resultado. Quanto ao Brasil, não dá pra... Sempre acaba se repetindo, não tem como. É. Na verdade, é, as runas mostram que existe é um ano ambíguo sobre, 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 sobre certo aspecto. Sobre certo aspecto. Porque, assim, ao mesmo tempo, é um ano violento. Violento, literalmente. Com embates, com possibilidade, com possibilidade de óbito, inclusive. A, a Copa é uma bomba relógio. Mas, né, pode ser que não, são possibilidades, de repente podem realizar, a gente torce que algo aconteça na hora. Ao mesmo tempo, é um, esse ano ele vai ser muito um, um turning point. É, ele, ele, ele muda. É um ano muito importante para o Brasil. Extremamente importante. Não só, a Copa, na verdade, é o de menos. Não é, não é por isso que é importante. É importante porque as pessoas, elas começaram a tomar uma, uma nova posição na vida, elas tomam uma nova posição e, elas, e, e as coisas não vão ser mais como eram antes. Não só no aspecto da, do que vai gerar violência, mas na consciência das pessoas. As pessoas vão começar, é, é como se fosse assim, aqui tem violência, se vai ser reprimido ou não, é uma outra história, mas as pessoas vão agir por outros modos também. Não há, é como se você tentasse segurar água na mão. Não há como. O que foi, o que foi disparado, ele vai. E, e esse caminho, ele também é produtivo. Ele faz com que as pessoas ganhem mais em autoestima. Porque se por um lado, o, no exterior, eles veem o Brasil realmente com seus problemas, e a gente para de, de só mostrar o carnaval, por outro lado, também, eles percebem que, que nós estamos lutando, que realmente, isso, o próprio brasileiro, ele começa a se valorizar mais. Ele começa a trabalhar, é como se a partir desse ano a autoestima dele fosse diferente de só dizer que o Brasil ela tem praias bonitas, que tem carnaval, que tem... Ele, ele começa a perceber, ter orgulho de ser quem é. É muito importante porque mexe a autoestima do Brasil, mas também tem esse aspecto da violência. É uma coisa que vai, vai permear o ano inteiro. Uma coisa importante também que acontece é assim, individualmente, cada pessoa pode também tentar fazer parte dela, isso tudo que a gente fala, para intensificar ou não aquelas mudanças que ela considera necessária. Às vezes, mesmo que você não vá naquela passeada, mesmo que você não vá em alguma coisa, a sua posição, uma palavra que você fala, com a sua vizinha, com alguém, energeticamente começa a interferir nesse processo todo. Mas, por mais difícil que seja esse ano, às vezes, quando a gente, próximo das mudanças, são os momentos mais agressivos, são os momentos mais tumultuosos. E é... isso é importante. A gente está caminhando para algo que, por mais perigoso, e é perigoso, ele também te dá uma possibilidade imensa de crescer. É isso. Obrigado, Wagner. Vou passar a palavra a Jane, o portal, o Tarola e a escola. Tudo bem, boa tarde. Bom, como o Mazinho já, já me apresentou, né? eu vou tentar falar um pouquinho né? uh, a respeito das tendências, eu prefiro essa palavra porque, embora previsões seja um termo bastante adequado, né, às vezes dá aquela sensação de que, obrigatoriamente, né, aquilo vai acontecer daquela, daquela maneira, uma sensação de fatalidade. Tendências, uh, ao meu ver, é uma, palavra, uh, é uma palavra que posiciona a pessoa dentro de um contexto, né, mas dá um pouquinho mais de liberdade porque, conforme a nossa estrutura pessoal, a nossa estrutura individual, a gente vai reagir em maior ou menor grau ao que está acontecendo no coletivo, né. Então, como não poderia deixar de ser, os oráculos 
e as formas de, de previsão, no caso, elas devem apontar para, para os mesmos caminhos. Às vezes, sob perspectivas diferentes, né? mas, uh, enfim, a gente lê uh, os sinais de formas variadas. Se tivéssemos conhecimento suficiente né, para ler a natureza, a gente não precisaria desses símbolos que nos fazem as traduções. Mas, como todos nós lidamos com sistemas simbólicos, é coerente que eles afirmem né, a mesma coisa. Então, assim, falando um pouquinho sobre tendências gerais, tá? Como todo mundo já colocou aqui de uma forma muito precisa e concisa, apontando os caminhos e, e direções pela própria configuração celeste, eu vou tentar trazer um pouquinho para uma área um pouco mais pessoal, tá? Porque assim, o que, que acontece? Todos nós vivemos em sociedade. Todos nós estamos sujeitos aos efeitos daquilo que acontece na coletividade, certo? Só que, ao mesmo tempo, os efeitos do que acontece, isso repercute também no nível pessoal. Quando a gente fala em coletivo, a gente não pode esquecer que a gente faz parte do cardume. Então, o que vocês acham que acontece se tem um clima geral no ar, de pancadaria, de reforma, de destruição, né? como a gente vê esses aspectos astrológicos atuais, essa quadratura de urano Plutão, essa necessidade de reforma, né? as estruturas sociais cada vez mais petrificadas e o desejo de quebra dessas estruturas que já não servem mais para mais ninguém. Então, está todo mundo muito tenso e está todo mundo muito intolerante. Né? É do meu jeito, eu quero assim e eu quero agora. Isso se reflete, obviamente, nas relações pessoais, nas relações interpessoais. Né? Quando eu falo de relacionamentos, eu não estou me referindo apenas a relacionamentos afetivos, mas também relacionamentos familiares, relacionamentos profissionais, relacionamentos com os próprios amigos. Então, assim, é muito importante tá? que se nós uh, desejamos cultivar as nossas relações interpessoais, a gente não, de, não pode se deixar contaminar por este clima geral. Né? A gente tem um, um Plutão em Capricórnio aí, com o Saturno no signo de Escorpião, que é uma configuração bastante tensa, né? no sentido de querer manter, enrijecer. O, o Saturno em Escorpião ele vai depurando Uh, mas, ao mesmo tempo, são dois signos de autoridade forte, então a tendência realmente é que as estruturas fiquem cada vez mais combativas, ao mesmo tempo o urano em áreas, que é toda essa rebeldia, uh, toda essa ânsia de expressão dos grupos, né? eu, como eu coloquei anteriormente, cada um quer as coisas uh, que funcionem do seu jeito. Né? Então, isso vai refletir também nas nossas relações pessoais. Isso vai refletir também na forma como a gente trata a esposa, os nossos pais, os nossos irmãos, né? E é importante que isso seja aproveitado de uma forma que promova revoluções necessárias, né? Que uh, consiga sacudir aquilo que, tá, que a gente vem colocando por debaixo do tapete, mas, ao mesmo tempo, não deixar com que esse clima geral faça com que a gente acabe estourando né, a nossa tensão emocional naquelas pessoas que não tem nada a ver com isso. Então, é importante assim, a gente se, se dar conta desses, desses fatores, né, como o coletivo interfere diretamente na forma como a gente se relaciona. A gente tem algumas questões interessantes do ponto de vista do céu, porque assim, hoje em dia uh, a gente tem o Morano em Ares e o regente de, Mar, de Ares é o planeta Marte. Uhum. Regente é aquele planeta que tem mais afinidade com a energia uh, daquele signo. Ele se encontra em Libra, seu oposto, portanto ele está enfraquecido, ele está debilitado. E a partir de julho, esse planeta uh, migra para escorpião. Né, onde ele está domiciliado, ou seja, a agressividade que já está forte nos céus, 
em função das próprias quadraturas que a gente vê aí, que a gente viu na, na mesa anterior de Jorana Plutão, elas vão se intensificar ainda mais. Elas vão ficar ainda mais difíceis de se lidar. Só que, conforme foi falado aqui, é uma agressividade um pouco mais estratégica. Só que ainda mais intensa. Isso acontece a partir de julho. Por outro lado, o planeta Júpiter, tá? que ele está no signo de câncer atualmente, em julho também, um pouquinho antes, acho que dia 6, 16, ele sai do signo de câncer e vai para o signo de... e é até leão. É. Então, o que, que acontece? A oposição, né, que ele aplicava virtualmente, não por aspecto, mas por estar no signo oposto, a Plutão se desmancha, mas ele vai para um signo que faz trígono com o Urano. Então, uh, em, em Ares, desculpa. Então, vejam que interessante. Urano em Ares reforçando os gostos pessoais. Júpiter em Leão ampliando os egos, ampliando a necessidade de se fazer visto, ouvido, reconhecido. Então, assim, acredito que de julho a setembro, principalmente, sejam tempos bastante tensos, né? e que essa tensão vá se refletir na nossa vida pessoal também. Do ponto de vista do tarô, a gente tem o um ano do carro, né? que também dá essa necessidade, conforme o Gia Carol falou, só para complementar um pouquinho, do ponto de vista dos relacionamentos, de ir com muita sede ao pote. Né? E eu acho que isso vai ser reforçado e complementado a partir do momento que o que Júpiter mudar de signo passar de câncer para Leão. Porque assim, eu quero, eu quero agora, eu gosto, uh, aquela tendência assim, de, de buscar o prazer sem impedimentos, né? sem se, uh, se permitir ser limitado por nada. Então, assim, de acordo com o Tarot, nessa parte de relacionamentos, é interessante que a gente, para quem está solteiro, procurando alguém que se, se movimente, né? carro tem a ver com movimento, tem a ver com ação, nada de ficar sentado esperando a vida passar. Né? Ah, pois é, estou cinco anos sem namorado. Tá, o que, que você faz? Ah, pois é, estou vendo novela aqui toda noite, não sai, não me mexo. Então o carro diz, vai para a rua, né? vai uh, possibilitar que as, uh, que as experiências aconteçam. E do lado... Uh, do que diz respeito a relacionamentos que já estão consolidados, é muito estimulante também, é muito interessante, no sentido assim, de renovação e também das pessoas, de repente, programarem viagens, né, como uma forma também de reacenderem a paixão, porque carro ele é um arcano bastante dinâmico, ele não tem nada a ver assim, com um momento parado. Então, para resumir e encerrar, tanto do lado uh, do ponto de vista astrológico como do ponto de vista do tarô, a gente tem uh, bastante movimento, bastante dinamismo e bastante agitação nessas áreas. Tá? E é bem interessante assim, que a gente aproveite o lado positivo, que é o lado do movimento e da dinâmica e de sacudir a poeira, e consiga então perceber aqueles momentos onde a tensão coletiva está se infiltrando nos relacionamentos pessoais. Obrigada. Vou passar a palavra então para o Alexei Dózor, que como sempre faz uma leitura teatralizada, dramatizada do Tarot Alex. Hoje eu estava no hotel, a camareira estava arrumando o quarto, aí ela olhou para mim e disse assim, mas eu vim aqui com o carnaval de Salvador, bombando lá, o cara do que ela estava ali. Aí eu disse, eu não gosto de carnaval. Ela disse tipo, assim, ah, que bom, então você veio morar, você fez bem. Eu disse, não, também não sou religioso. Eu disse, não, o que é aqui? Eu disse, eu vim com a nova consciência. Aí o que é aquele lugar cheio de ateu feiticeiro? Aí eu pensei, eu disse, não, é realmente ateu feiticeiro, uma contradição em termos, né? Só que eu acho que ela é meio evidente, porque ela adivinhou que isso veste tão bem. Eu vou fazer com vocês uma coisa que, dia a dia, que o ateu feiticeiro faz todo ano. Que é, eu faço um jogo, um exercício uh, de, de dinâmica, que é, eu acho muito legal quando se faz até entre grupos ateus, porque o tarô, 
ao contrário do que muita gente pensa, ele não demanda uma crença. Né? Mesmo que você não acredite em esoterismo, é absolutamente nada disso, você pode utilizar o tarot como um jogo como lúdico, como um aspecto lúdico mesmo. Não tem aquelas manchas daquele... daquele rocha, exatamente. Você olha e você vê coisas que dizem respeito a você, no final das contas, é pelo menos assim também. Uh, então vamos lá para esse momento de interpretação coletiva. Eu procedo sempre da seguinte forma. Quem já vem ao, ao encontro há alguns anos, é que eu tiro cinco cartas que vão representar o evento. Né? Não é um, um, todo mundo já falou bastante do mundo, da, da sociedade, das relações pessoais. Eu vou fazer uma coisa que envolve o evento. O, eu já embaralhei o tarô aqui pensando um pouco nisso. E são cinco cartas. Eu vou tirar a primeira. A primeira, ela representa uma síntese da questão ver você mesmo. Esse estava um pouco grudento, ele é novo. Eu preciso de um voluntário. É, eu preciso, na verdade, de, de, de uh, três voluntários, já que o último voluntário é sempre Iris, ela sempre se voluntaria obrigatoriamente. Então, ótimo. Renato, Renato, você vai ser um voluntário. Vem aqui você me dá uma carta, Renato, qualquer uma. Melhor subir, né? Eu preciso de mais dois voluntários. Você vem. Então vem, eu preciso de mais um voluntário. Ah, já vem. Então assim tem que ser rápido. Vamos fazer o seguinte. Renato, você vai tirar a terceira carta, porque a terceira carta é um conselho, você é um homem sábio, então vem, você tira a carta do conselho. Tira, por favor, você, vai com, você tira uma carta desse maço, essa carta ela vai, que você vai tirar, ela vai representar, digamos assim, as qualidades ou o que de bom nós podemos esperar para o evento. Pode tirar, não, não só não vi, isso. Você escolhe, isso. Obrigado. Você vai tirar uma carta, que é, o seu papel é um papel importante, porque, assim, são os problemas do evento, o desafio. Pode tirar uma carta qualquer, qualquer uma, só qualquer um desses montes, você tira, não, não vira. Pode colocar ali, por favor. Isso, colocou no lugar certinho. Perfeito. Renato, então você vai tirar uma, uma, uma outra carta que vai representar um conselho. Aqui é uma sugestão do tarô. E vai colocar em cima. Isso aqui. Perfeito. Obrigado, Renato. Vamos ver que carta você tirou. E eles, você vai tirar uma carta para mostrar para onde o evento vai. <risos> Olha a resposta, ela sempre fica meio tenso, não sei porquê. Sempre funciona bem. <risos> é. Então vamos lá. Estou esperando um caído aqui. E a senhora falou, ele você tirou. São dois. Então vamos deixar dois. Você, você tirou duas cartas no final. Então, eu vou dizer que são dois caminhos possíveis. <risos> você acabou de dividir quantitamente... Sabe aquela história do, do, de, de, do gato de Schrödinger? Que o gato, você não sabe se ele está meio vivo ou meio morto, até que ferro e a caixa. Ela acabou de criar dois futuros possíveis. Então, vamos ver o que, é que vem daí. É, futuros gêmeos. Será que são dois a mesmo tempo? Olha, a carta síntese foi uma carta muito bonita. A carta síntese, ela meio que, que faz uma espécie de resumo, ou de... é um apanhado de tudo o que o, o, o encontro representou até esse momento presente que estamos aqui agora. A carta foi o nove de ouros. O nove de ouros, esse tarô, a simbologia dele não é muito boa, não. Eu só trouxe ele que é grande. Eu, não é o tarô que eu usaria, mas os outros tarôs são cartas muito pequenas. Foi o nove de ouros. O Nove de Ouros, na simbologia do tarô, é uma carta extremamente próspera, é uma carta de riqueza, ela representa... É, ela, é, imagine que você plantou uma árvore e que essa árvore cresceu e deu muito, bom, muitos bons frutos. Então, é uma, é uma carta bastante elogiosa para o evento até o presente momento. Então, se ela estivesse dizendo, olha como, como ficou bonita a árvore, como ela cresceu, como os galhos se esparramaram, como deu frutos, tem toda essa característica de prosperidade. Mas a carta central, que é esse elogio que o Dalu está fazendo ao encontro, ela, por enquanto, ela não responde para onde a coisa vai, ela só está falando do momento atual. Ela está falando, da, da, fazendo um assíntese apanhado do momento até agora. 
A outra carta, ela é a carta que representa o que uh, o encontro tem de melhor. O que, é que, o, o, que é que, o que a gente pode esperar de vantagem para o encontro. A carta retirada foi o Dois de Espadas. O Dois de Espadas ele tem uma característica que, assim, ele é, digamos assim, uma carta de acordo, mas é de acordo tenso. Não é uma carta de acordo em que, em que as pessoas estão de acordo e estão felizes porque estão de acordo, mas é um acordo que tem um sabor de, de, um, de uma certa... de um certo estresse, de uma certa tensão, uh, algo do tipo, olha, a gente está no consenso, mas isso não significa que a gente goste um do outro. Uh, isso o que vai, vai estar representando? Vai estar representando ou o encontro com os seus parceiros, as questões políticas que são necessárias, que envolvem a organização do evento, ou seja, tem uma característica de paz mas uma paz que se equilibra um pouco em uma corda bamba. Claro, pode ser. Através dos debates, né? Através dos debates também. É. O Dois de Espadas ela não é uma carta. Eu, eu, acho, eu acho até que eu, eu gosto muito dela, como o Carlos falou. O cara não é a carta do pensamento de forma, ela é a carta da contradição. Isso é meio que até precisa de parou para isso, porque a gente sabe que o Ivanova da Consciência abriga encontros como encontros de ateus e agnósticos encontros religiosos, e isso também pode representar essa tensão viva e dinâmica, mas eu acho que também representa os acordos necessários uh, para que o evento continue e acordos que se farão, ocorrerão acordos, mas serão acordos tensos, não serão acordos em que as, em que as duas partes estão felizes, serão acordos em que é, fica aquele clima um pouco estranho, cada um tem que ceder um pouco, perfeito. A terceira, a terceira carta ela é uma carta de desafio, não é necessariamente uma carta ruim. Ela é um desafio. O desafio foi o seis de ouros. Eu acho interessante como carta de desafio. Vejam bem, um dos desafios mais marcantes do seis de ouros é uma, é uma situação de escolha. Eu acho até que eu sei que é. Eu que sobre isso. Seis de ouros é mais ou menos o seguinte. Eu vou dar a seguinte imagem. Eu estou aqui trabalhando numa boa, fazendo meu trabalho, eu gosto do meu trabalho. Eu estou curtindo o que eu faço, aí aparece alguém e fala, te propõe um desafio. Que tal você parar de fazer tudo o que você está fazendo aí e vir para cá? Então, o que, é que isso vai significar em termos de encontro? Uh, se vocês vão ter uma proposta para fazer nova consciência em outra cidade ou em outro momento, alguma coisa assim. É interessante que no Tarot Mitológico da Lisbine, ela coloca os seis de ouros, ela fala do, do acho que é do Dédalo, alguém que lembra também, do Dédalo. É do Dédalo, é. Que tinha um trabalho muito bom uh, no lugar que ele morava e aparece alguém e oferece para ele continuar trabalhando em outro lugar. Então, essa, essa ideia de você ir para outro canto uh, é interessante também. Só tem outro problema: o Seis de Ouro, você tem que tomar cuidado, porque o Seis de Ouro é aquele que oferece uma coisa, mas você está um pouquinho vendendo a mão para o diabo. Se tiver alguém que vem e fala assim: eu te faço de favor. Mas sabe aquela pessoa que no final fica te cobrando, te dizendo, eu fiz isso com você, eu fiz isso com você? Então, tem que lidar um pouco com isso. E o conselho ah, que, o, que o Renato nos tirou, o, a quarta carta ela vai perguntar assim, o que o Tarot diz? Qual é o conselho que ele está dando? Foi o rei de espadas. Foi o rei de espadas. Olha, o rei de espadas é uma figura de poder político. O rei de espadas é um aliado político. O rei de espadas não é alguém que necessariamente goste do evento. Assim, Ai, eu acho o evento lindo, eu me identifico espiritualmente com ele. Mas é alguém que olha para o evento e enxerga a oportunidade. Evidentemente, o rei de espadas pode estar usando o evento. Mas o evento usa o rei de espadas também. É um pouco tomar lá no cara. Mas o, conselho, o rei de espadas como conselho tem uma, um lance muito de sejam políticos. Vocês vão ter que ser... Não, não dá para ser... Não dá, não dá, por mais que a gente... Que muita gente não me diga assim, eu não gosto de política. Mas não dá para não fazer política, quer dizer, não dá para não fazer acordos, não dá para não fazer concessões. Né? Então, a ideia, na verdade, do Rei de Espadas é utilizar a figura do... do assim, figura de poder. Fala muito também de um homem. Um homem que pode ser uma figura chave para ajudar vocês, que é um homem, provavelmente, de, de muito poder político, mas não é alguém necessariamente identificado com os ideais do encontro. Mas é alguém que fala assim, eu vejo nesse encontro a possibilidade de eu sair ganhando e de eles também. Diga, gente. Desculpa. 
que as decisões que vão ocorrer no governo esse ano, o governo aqui do Estado, vão ser decisivos, é, ficou redundante, mas acontecimentos políticos vão decidir o futuro do evento. E, e as últimas duas cartas mostram um futuro dividido. Né? Uh, é, é interessante isso que o Tarô ele não tem, eu costumo dizer que o Tarô não tem uma... Eu, eu não sigo o Tarô uma regra do tipo, ai, tem que ser cinco cartas, ela tirou duas, tem que escolher uma. Não, ela tirou duas cartas no final, ela tem duas cartas mesmo. Você pode interpretar isso como dois possíveis futuros muito fortes. Não necessariamente antagonistas, talvez até complementares ou um pouco diferentes. Uma delas é um carro. É engraçado, quase todo ano. É, você percebeu isso? Todo ano, quando, se, quando o Jean fala de um arcano, do arcano mais importante, no final, a gente tem o arcano da... e sai do jogo. Um arcano foi o carro. O outro foi os enamorados. Interessante, dois arcanos maiores, né? Dois arcanos maiores e bem diferentes entre si, sendo que um deles já é a própria dúvida, né? Que é o próprio, o próprio arcano dos enamorados. Veja bem, uh, são, são dois quadros, dois futuros muito diferentes. Um deles é sem sombra de dúvida e vai sair daqui. A menor dúvida, que é o carro. O carro, vocês vejam que isso é uma previsão falseável. Falseável, na linguagem cooperiana, significa que a gente fala, está certo ou está errada. Eu odeio previsão, que é aquela previsão genérica do tipo, ah, isso é um ano de grandes mudanças, transformações vai ocorrer, não, porque eu acho que eu não de nada de tarô, de astrologia, mas é isso. A gente ouve isso desde que o mundo é mundo. Eu gosto de conhecer o deu certo ou deu errado. Uma das cartas está dizendo o seguinte, que ó, o evento vai sair daqui, não vai sair mais daqui. Então, talvez, talvez este seja o último, o último encontro da Conselho de Campina Grande, ou não o último para sempre, mas pode ser que o próximo não seja em Campina Grande. Ah, porque o carro é uma carta de movimento, é uma carta de viagem. E se for isso, se isso acontecer, o Tauro está dizendo que, que a organização que, que, que organiza o um encontro vai ter mais autonomia. Oi? Eu acho difícil ser outro prédio, eu acho que é de cidade, porque o carro é uma carta de viagem. E, e, e o carro diz assim, se vocês saírem da cidade,